Bueno, hasta ahora así vamos. No iba a comprar más mata, pero se me fueron unas cuantas. Eh, la tierra y unos recipientes. Bueno, chicas, así tengo mis matas en estos momentos. Voy a empezar a echarle la tierra a todo eso. Ya lo coloqué donde cada una va, respectivamente. Creo que me va a faltar un poquito de tierra para esas dos. Porque se ve que se necesita más tierra. Pero lo voy a hacer rápido. Ya me enteré que aquí la temperatura baja mucho. Y que va a tener que comprar un pequeño invernadero como para protegerla del frío. Pero yo lo voy a pedir. Quizá lleguen dos o tres, dos o tres días. Y esta noche. Y entonces lo, lo arreglo. Pero ahora voy a, a proceder a, a ver qué hago para sembrar todas estas matas. Bueno, chicas por hoy terminé esas no las puedo sembrar porque ahora mismo necesito creo que más tierra pero ya está haciendo un poquito de frío eh, ya las mojé esas dos quedaron ahí y como me dijeron que iba a haber mucho frío no quiero que se me quemen las, las plantitas las puse aquí solamente por esta noche para que el frío no las queme ya mañana yo las saco y yo voy a ver si le consigo un, un pequeño invernadero Saludos chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rula Ascensión y esta es su casa. Bienvenidos a este canal. Eh, les quiero agradecer a los nuevos suscriptores que han llegado. Gracias por estar aquí, apoyarme, a los, a los viejos, a los nuevos también. Eh, nada, en el día de hoy mi amiga Mary Valdominos me ha nominado al tal de la limpieza. Pero como yo todavía tengo un poquito de, de qué sé yo, de, de grabar así, como hablando, como que todavía me da un poquito de vergüenza. Todavía no soy muy experta aquí hablando con ustedes. El, en realidad yo, yo sé que estoy hablando con ustedes, que es el, lo que más me ayuda como a visualizar de que no estoy hablando a una cámara, sino que estoy hablando con ustedes. Eh, pero yo voy a tratar de soltar cada día más ese, esa vergüenza que me da. Pero nada, eh, voy a estar tratando de de hacer este tag de la limpieza en el día de hoy pero no lo voy a hacer normal como todo el mundo lo hace que sentarse a responder todas las preguntas yo en el transcurso de mi día de mi día eh, voy a tratar de responder cada una de las preguntas para que este video no sea un poquito no sea tan aburrido para ustedes en eh, nada nos vemos ahorita vamos a ver cómo nos va en el día de hoy vamos a responder la primera pregunta del día de hoy prefieres limpiar de día o de noche bueno todo depende a mí me gusta aprovechar el día para limpiar y hacer todas las cosas porque de noche no tenemos tanto tiempo. Además, a mí me gusta cuando yo me levanto todos los días encontrar mi casa limpia, reluciente. Si para las 7, 8 de la noche la casa no está como yo quiero, 
antes de acostarnos, lo que mi mamá a veces hace y yo también es que recogemos la sala, la cocina y tratamos de que todo quede limpio. Pero mayormente creo que de día es mucho mejor. Segunda pregunta. ¿Haces limpieza profunda todos los días o cada cuánto tiempo? No, mis chicas. La verdad es que yo no me mato. Yo no hago limpieza profunda todos los días. Eso de mover las camas, mover las cosas, limpiar por debajo, no. La verdad es que depende también el, en la casa donde se viva. Si hay muchos niños donde cada día están ensuciando y todo eso. Personalmente, mi hijo de 10 años, yo le digo, si tú ensucias, tú limpias. Ahora, nosotros hacemos las cosas básicas. Eh, tratamos de que él mantenga las habita la habitación de él limpia. Entonces, también si yo limpio hoy la casa bien, eh, yo espero que por lo menos para mañana todavía la casa se mantenga así. O sea, tratar de que dure varios días limpia. Por ejemplo, si el baño está limpio, yo trato de por lo menos los dos primeros días después de limpiarlo, como irle pasando un pañito, tratar de que man se mantenga limpia por más tiempo. Porque tampoco nos vamos a esclavizar en la casa, ¿verdad que no? ¿Y cada cuánto tiempo hago ese tipo de limpieza? Como ya les dije, bueno, eh, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cada 15 días. Estamos hablando de una limpieza profunda, de, de mover todas las cosas y así. ¿Te gusta poner videos o música cuando limpias? Bueno, creo que las chicas latinas eh, van a estar eh, de acuerdo conmigo. La verdad que poner una musiquita de fondo mientras uno está limpiando entretiene a uno y uno se divierte. Ahora, no perdamos el tiempo bailando y moviendo. No es como para motivarnos y como que empezar el ambiente de, que, de limpieza. Una música movida y así uno se, como que se va motivando más. Yo no pongo todo el tiempo porque, eh, no sé... Como que a veces como que yo quiero terminar rápido, lo que hago es que empiezo, empiezo a limpiar, me mato, pa, 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 pero no, no estoy como, como pendiente, déjame poner la música, sino si yo tengo el, el, el ánimo en ese momento, déjame poner una musiquita para motivarme. Eso sí, estoy tratando de buscar la motivación como de limpiar. Pues si yo quiero terminar de limpiar rápido, eh, yo no duro mucho limpiando, yo es como que yo vamos a lo que vinimos y terminamos rápido y ya. Vamos. Uy, qué frío. Oh. Vamos. El sol está. Ay, mis maticas están ahí adentro. Voy a ver cómo puedo levantar esto para verlas. Como pueden ver, mis chicas, mis maticas se conservaron. Ya esta se estaba quemando. No sé si se va a salvar porque se estaba esta también. Son las más sensibles, la de los ajices, pero esta está bien. Todas las demás están bien, como pueden ver. Están allá. Todas están bien. Por lo menos esto funcionó, esto cumplió su objetivo, que era protegerla del frío, porque anoche hizo mucho frío. Voy a poner otra preguntita aquí dice tienes un orden para limpiar o inicias por algún lugar en particular yo personalmente no tengo algún orden yo es depende en el lugar donde yo estoy si yo estoy aquí abajo porque esta casa de dos plantas si yo estoy abajo empiezo limpiando la cocina la sala y, y así o si estoy en el segundo piso y en la mañana me levanto empiezo así a recoger las cosas y ya empiezo y termino arriba y luego entonces vengo abajo o sea que al final no tengo ningún orden para empezar la limpieza bueno la otra preguntita dice que si tengo patio y si lo limpio a, a diario como pueden ver que les voy a mostrar cómo tengo aquí eso es lo que tengo ahora es todo un desastre porque estamos en organización y, es, y hace poco que llegamos a esta casa no lo limpio a diario porque todavía estamos en un proceso de organización cuando ya todo esté listo, organizado, eh, nosotros mayormente tratamos de mantener las cosas organizadas y limpias para no tener lo que hacer a cada rato. Como no hay árboles tampoco, no caen nada tipo de, de hojas ni nada. O sea que así es que tengo el patio. Entre esta área para responder la otra pregunta que es... Eh, ¿Cada cuánto compra los productos de limpieza? Mayormente nosotros hacemos compra cada 15 días. Y cada 15 días nosotros miramos si hace falta cualquier tipo de, de producto, sea de limpieza, como para lavar la ropa, 
detergente, todo tipo de cosas y ahí lo, lo ponemos. No hacemos compra como diario ni nada de eso. Así lo incluimos en cada 15 días, lo incluimos en la compra. Vamos, otra preguntita dice que si tengo una marca preferida, no, no tengo marca preferida mayormente yo compro de todo tipo porque siempre estoy probando productos nuevos a ver cuál me funciona, cuál no si sí, hay, hay algunos que me gustan más que otros pero muchas veces son más costosos y como saben en la economía hay que comprar más barato aquí yo tengo diferentes como ven muchos tipos de productos en eso ahora mismo tengo que organizarlo y eliminar lo que no uso porque yo iba a poner un puesto de, de mejor dicho un negocio de limpieza en una ocasión antes de mudarme aquí y como me dijeron que me iba a mudar por eso no no puse el negocio de limpieza y por eso tengo muchos productos de limpieza que por ahora no estoy comprando mucho por eso bueno chicas entra a mi habitación como pueden ver quiero terminar esta etapa de la limpieza porque eh, no hemos hecho nada en el día de hoy la verdad hoy es domingo estamos tranquilos en casita y quiero terminar este tag bueno, eh, la pregunta que sigue es, ¿qué más me gusta limpiar? No tengo preferencia, chicas. Eh, no, no tengo una preferencia que me gusta limpiar más una habitación que otra, el piso, los baños, la cocina. No, yo limpio todo por igual. Para mí es algo que hay que hacer para que la casa se mantenga limpia porque me encanta ver todo limpio y no tengo ningún tipo de preferencia. Aquí dice la próxima pregunta, ¿qué es lo primero que limpia cuando te levantas? Yo no Pienso en limpiar cuando me levanto. Yo no me levanto pensando, déjame ver qué voy a limpiar. No, yo cuando me levanto, lo primero que hago es que me, me bebo mi cafecito, averiguo que voy a desayunar, le preparo la leche al bebé mío. Si va a desayunar, ya después que ya el desayuno y todo eso ya esté listo y ya pasó, entonces yo organizo en el día que hay que hacer. Mi mamá también me ayuda. Si es día de lavado, se hace, se empieza a lavar. Si es día normal, bueno, como lavar los platos del desayuno, luego averiguar si va a cocinar y si la casa está muy sucia, organizar si se va a limpiar ese día. No tengo algo específico que limpiar cuando me levanto. También otra pregunta dice, ¿prefieres lavar piso o fregar? Las dos. Si tú friegas si no limpias el piso, no se va a ver limpio eh, en la cocina. O sea, me gusta que la, también los pisos estén limpios porque yo acostumbro a no usar zapatos dentro de la casa. Es una costumbre que agarré desde hace siete años cuando viví en Corea del Sur con mi esposo. Eh, duramos un tiempecito allá y allá no usan zapatos dentro de la casa. Eso evita que entre polvo a la casa. Entonces, es difícil convencer a mi familia a mi familia que lo hagan. Lo he logrado que no usen zapatos dentro de la casa, pero como quiera la tierra se entra, no sé por qué. Otra preguntita, ¿con qué te gusta más limpiar? ¿Trapo, cepillo o esponja? Las esponjas no mucho. Primero las esponjas son muy suaves y como que lo único que hacen es espuma y también he averiguado como que guardan mucho microbio y todo eso. Sí tengo muchos trapitos que también guardan microbios, pero uno los puede limpiar, lavar bien, secar y luego, luego usar. Y como yo, tení, yo iba a empezar un negocio de limpieza, como ya les había dicho, eh, tengo una funda de como que de 100 trapitos de eso de limpieza y cuando uno se ensucia yo puedo usar uno nuevo cuando uno se mancha lo boto y uso uno nuevo así que no tengo yo utilizo lo que se necesita en ese momento si te, pues, tengo que usar eh, papel toalla también uso eso eh, cuáles son las herramientas de limpieza que no pueden faltar en la para mí yo limpio fácil, yo no me complico, hay días así, cuando yo tengo que hacer limpieza profunda, yo utilizo muchas cosas, pero rápidamente una limpieza sencilla, yo busco un desporbante, una, un plumero, no sé cómo le digan, eh, un pañito, eh, un desinfectante, eso es como para limpiar la casa eh, después no, no limpieza profunda sino limpia como cuando uno le da una manita de gato a la casa así eh, a ver mapo de, de, de limpiar el piso creo que lo básico de limpieza todo el mundo conoce lo básico de lo que uno necesita para limpiar ¿verdad? desinfectante favorito no tengo desinfectante favorito chicas yo uso el que en el momento tengo si a mí se me acabó uno y consigo de otra marca porque está más barato o porque mi esposo lo compró o porque lo tenía guardado ahí el que esté en el momento yo utilizo y no digo ay me encanta ese sí me encantan algunos pero la verdad que son caros costosos y yo voy por lo más barato si sí, soy tacaña qué hacer después de limpiar la casa lo mismo que haría cualquiera descansar si sí, me siento eh, a ver televisión a ver los videos de youtube de mis amigas y, y nada tener a mi bebé también o sea que no tengo algo específico descansar es lo, es lo primordial Quiero que responde todas las preguntas. Gracias a mi amiga Mary Bardominos. Bardominos, me va a matar porque es que no sé, ese, ese, ese apellido es nuevo para mí. 
eh, por nominarme para esta etapa de la limpieza. Espero que les haya gustado el video y si les gustó recuerden darle un like, suscribirse si eres nuevo por este canal. Eh, me hubiese gustado haber hecho más cosas para que se entretuvieran más en el día de hoy, pero eso es lo que, que hice. Eh, estar tranquila aquí en la casita, nada, los voy a dejar para no cansarlos. Eh, espero que nos podamos ver en el próximo video. Ya ustedes saben, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye.